Raidījumu pirmajā sērijā jūs redzējāt, ka esam devušies uz saulē no Tenerifi, kas ir lielākā no astoņām Kanāriju salām, aiz sevis atstājot Forta Venturu un Gran Canāriju. Kanāriju salas atrodas Atlantijas okeānā 100 km uz rietumiem no Marokas un ir Spānijas arhipelāks. Kanāriju salās dzīvo nedaudz virs 2 miljoni iedzīvotāji un aptoņi puse dzīvo Tenerife. Tenerifes galvas pilsēta ir Santa Cruza. Pirmajā sērijā jūs arī redzējāt mūsu pirmo viesnīcu, kur bērniem bija īsta paradīze un katru brīvu brīdi tie izmantoja, lai peldētos baseinos. Pēc peldes baseinos devāmies pirmajā ekskursijā uz Los Gigantes klintīm un maskas aizu. Un ceļojums var sākties. Te maskas ielijā. Zane mūs aizveda uz kafēnīciņu, kur, cik viņi teica, man liekas, tev vienīgā vieta, kur var nogaršot saldējumu, kaktus saldējumu. Jā, kas taisīs no kaktus augļiem. Jā, viņi tur uz vietas taisa, tas tā kā māja ražotais saldējums, ne jau tur rūpniecis kražotais. Un mums patiešām iegaršojās, tur nevarētu teikt, ka viņam bija kāds sevišķi kaktusa garša vai kaut kas tāds, bet viņš tiešām tāds atsveidzinoši bija tādiem ledus kristāliņiem iekšā un garšīgu sīru pa virsu. Un mēs vēl nogaršojām kanāriešu kafiju, kas var bija tiešām interesanta. Ļoti, ļoti salda. Nedaudz ar alkoholiņu, bet man patika īstenībā forši bija. Tas brūnais, kas šitas tā stājas, ir palmu sīrupas pāri pārliets. Tas palmu sīrups pēc garšas līdzīgs tā kā kļavu sīrups. Palmu sīrupu tā esi lagomērs selā. Tāds ļoti salda palmu sula, viņa ilgi karsē. Līdz iztvēko liekais čidrums un tad paliek tāds brūns, stēpīgs sirupiņš. Nu, tas ir tas kaktusu saldējums, paši taisīts, mājās tad taisīts. Un kāpija, barakito, redz, kāda viņa smukās kārtās ir. Bet tās kārts būs jāsamaisa, jo tas labums ir pašā apakšā, tas kondensētais piens. Un reku, var redzēt, dzeltenās trīpiņi ir liķierītes. Jā, bajos kārtas trīpiņi. Kāpija, un tad tas... Saputotais piens un kanēles. Un tur kaut kur citrona miziņai vēl jābūt, vai laima miziņai. Nu, kā jau ciet? Saldējums ļoti garšīgs. Kā tagad drīkst masas noņemt, jā? Jā, mēs tagad tādam. Nu, un to kafiju šitā te... Augs. Jā, es mājas ar. Salda gan. Augs. Es gribēju ēst kaktus, un tagad viņam negaršo. Kafija grādiņiem, nu jā, jūtās. Pēc kaktusa saldējuma un gardās kafijas, mēs kopā ar Rodrigo nolemjam doties līdz ciemata zemākajam punktam, kam ar pārējā komanda paliek mūs gaidīt augšā – ēnā zem milzīga kanāriešu koka. Šī vieta, kur mēs pat reiz atrodamies, vienkārši nav vārdu. Nekad nebija iedomājies, ka šeit, kanāriju savās, mēs sastapsimies ar kaut ko tik skaistu un tik brīnišķīgu tiešām. It kā mums vajadzētu jau braukt, bet mēs nevaram no šeienes aiziet projām, jo tiešām šeit ir milzīgi skaisti. Tiešām var redzēt ceļus, ceļi, kur iet. Tas milzīgais kalns, kas šeit ir, skaistums vienkārši neaprakstāms. Mēs vēl pabrauksim nedaudz uz priekšu, pavisam nedaudz. Un tad, o, rodi uzmanīgi, nenokrīt tikai no karaujas, rodi uzmanīgi. Nu, ko rodējam apakaļ pie mamas? Ejam pie visiem pārējiem, jā. Re, kur var redzēt kaktus augļus. Tie oranžīgie, kas ir, te ir zaļi daži. Tur kā liela, viņi izskatās tādi kā lielas, lielas zemenes. Tikko mēs ēdām to, tikko mēs ēdām to saldējums. Bet, nu, teiksim tā, garšīgi bija, bet 
Tās specifiskas garšas, viņiem nekādas nav. Nākot atpakaļ, satiekam vienu vīru, kas tirgo augļus. Un, protams, ar rodi nenoturamies un par 5 eiro piepērkam pilnu maisu. Singole maju. Eh? Singole maju? Visai? Singole maju? A, vat izīt. Es esmu spānijas lengvēs. Jā? Singole maju. Aizai, 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 aizai. Aizai, nogaršo. Aizai, pagaršo. Aizai, pagaršo, Rodi. Ej, pagaršo. Super, pārējo. Kāk? Pasaki spāniski, paldies. Nezini? Un tu saki angliski. Bueno. Good, very good. Thank you. Braucot apakaļ, iebraucām atkal venecuēliešu nelielā tādā kafejnīcā, tādā ieskrietu vītē. Bet ļoti omelīga, ļoti mājīga, ļoti garšīga, patīkama un sāļās bija. Jā, bija. Es neatceros tos nosaukums. Ar repas kukrūzu plācenīšu, viens eiro šitāds maz plācenīts. Man ir viens ar avokādo šitas ir, un man arī ir ar vistiņu. Un bērniem ir ar ham and cheese un mērcītas vēl. Tās mērcītes klāt bija vispār ļoti garšīgi, viss kopā tiešām, ikā nekas tāds, vienkārši ēdienas, tur vienkārši vistiņi iekšā, vai man tur bija avokāda, vai svaigais sirs, bet tiešām bija kaut kā garšīgi, un tad vēl mums ieteica pasūtīt saldo ēdienu, saldē sarbī kukrūzes, tā kā tāda pankūka pabieze, bet viņa nebija tāda, tā kā tas plācenīts bija no kukrūzes miltiem tāds kraukšķīgs, bet tā pankūka atkal bija no kukrūzes graudiem, laikam teica. Jā, no graudiem, jā. Bet tādā mīksta pufīga, pa vidu arī svaigais kazas sieras un ar zaptīti. Un arī Rodrigo ēda man gan visu pusi to panku un kapēt, kas arī ir brīnums, ka viņš tādas saldās lietas vai kūkas vai kaut kādas neēda. Un tad mēs braucām, un es saku, domāju, ko man tā pankūka atgādināja, ka es jau kaut ko tādu līdzīgu to garšu savienojumu esmu ēdusi. Un te es atcerējos, ka Jordānijā bija līdzīgi saldēs. Nacionālais ēdienas saldēs viņiem. Es neatceros to nosaukumu, bet mēs speciāli gājām tieši tajā pilsētā uz Kijosku, kur stāvē Jordānieši rindā pēc tā saldē ēdienu un mēs arī. Bet tā garša bija tiešām man uzreiz atgādināja to. Apakšā tā kā Šorīt esam agri cēlušies, paēdām ātri ātri brokastis un braucam atkal tikties ar Zani. Šodien viņa mūs vedīs uz savas ziemeļiem, teica, ka esot jābrauc kādu pusotru stundu. Kas tur galā mūs sagaida, īsti īstenībā es nezinu. Tūlīt mēs ar viņu satiksimies, tad jau viņa visu arī izstāstīs. No lūk, tad mēs šodien braucam uz savas ziemeļiem, brauksim uz pilsētiņām Gara Čiko. Gara Čiko ir tāda smuka mīlīga pilsētiņa, un tur tas ievērības cienīgs apskatas objekts ir lavas baseini. Tā ir tāda interesanta smuka vieta, tā kā tur mēs arī būsim. Tik tuvu, cik tuvu mums ļaus pietuvoties, jo dažreiz ziemas laikā ir lieli viļņi, un tad tur ar bantēm aiztais ciet, bet redzēt vienalga redzēsim. Nu, lūk, un vēl turpat blākus atrodas tāda interesanta pilsēta kā Ico de los Vinos. Ico de los vīnos, nu vīnos, vīnos, kaut kas ar vīnu saistīts. Ico de los vīnos pilsētā bieži var nobaudīt vīnu. Nu, vēl Ico de los vīnos pilsētā noteikti ir jāapskata pasaulē, 
vecākais pūķa koks. Jā, tas tāds interesants koks. Nav nemaz tik liels, kā gribētos iztēloties, ja saka pasaulē vecākais. Nu, vismaz 700 gadu. Agrāk teica 1002, 1003, 1000 vēl vērā gadu, bet pēc pēdējiem datiem, tad, nu, zinātnieki ir tā kā vienojušies, ka vismaz 700 gadu. Un augumā tas koks ir 22 metri. Patiesībā mēs tikai sakam, ka tas ir koks. Īstenībā tā ir zāle. Asprāgu dzimtas zāle, bet pa cik ļoti sena tā zāle ir tas stumšs, ir pārkoksnējies. Nu, tāds ir interesants. Būķa koki jāaug arī Āfrikā, Madagaskārā un Kanārijas salās. Tenerifē dabīgi aug būķa koki, aug vairākās vietās. Vēlāk arī parādīšu, kur ir mazie pūķu kociņi, lai jūs zinat, kā izskatās. Bet tas, ko mēs brauksim skatīties, tas ir tātad pats senākais eksemplārs pasaulē. Tā zinātnieki ir vienojušies. Kamēr jūs iztēlojieties, kāds izskatīsies šīs pūķa koks, mēs jau tuvojamies pilsētai gara Čiko un ejam lūkoties uz lavas baseiniem. Gara Čiko pilsētiņa, kuru visu laiku posta vai nu bija izpostīts laiku apakaļ vulkāns vai nu atkal katru gadu viņu posta ziemas viļņu, viņu visu laiku viņu atjauno. Un tajā laikā, kad nāca vulkāns un tā lava nāca lejā nopostīja pilsētas un saskaroties ar okeānu, izveidoja tāds nelielus baseinus. Parastie baseini turismu sezonā viņi ir vaļā, tur var peldēties cilvēki. Ielieja pa trepes, lai tur tie cārā noturienas un tur pilns viss saurojās, arī vietēji iet uz turiem. Bet šoreiz trāpījās tā, ka viss bija aizvērts ciet, tur nevarēja tikti un tad redzējām uz vienas plāksnes, ka tur skraida mazi un lielāk krabīši. Tad es pārcēlu pāri rodi un rodi sātri, aizskrēju ar GoPro ātri kaut ko uzsilmēt, lai LDK un augšs uzsilmēju. Es pamēģināju arī pielīdot ar dronu pie turienas tiešām pilns, viss noklāts ar maziem krabīšiem. Tie krabi tik ātri aizmuka prom, kad tas rodis noskrēja lejā. Jā, viņi pamanīja, ka rodis tuvojās un aizmuka. Mēs jau smējamies no roda, pat krabi baidās. Jā, tas bērni ieraudzīja tos krabis, viņi bija sajūsmā un dikti gribēja tur tikt lejā. Pēc krabi filmēšanas operācijas dodamies dziļāk pilsētas centrā un vēltam 10 minūtes, lai pabildētos. Tā ir svētās Annas baznīca. Katoļu, protams, kanārieši, tāpat kā Spāņi ir katoļi. Pastāstīšu vienu tā kā leģendu. Pirms šī ir lielā vulkāna izvirduma kas bija 18. gadsim cākumā, šeit dzīvoja ļoti turīgas ģimenes. Bagāti cilvēki sāka savās privātajās mājās būvēt kapeles lūkšanu vietas, līdz ar to negāja vairāk uz baznīcu un neziedoja baznīcai. Un tā leģena saka tā, ka mācītājiem tas, protams, nepatika. Un mācītājs esot ļoti sadusmojies un nolādējis gara Čiko iedzīvotājus. Un tāpēc, kā sots esot sācies tas vulkāna izvirdums un nopostījis gara Čiko pilsētu. Vēl pievērsiet uzmanību loterijas biļets tirgo visu. Viņi ļoti aktīvi pērk loterijas biļetes un šeit tad arī kaut ko vinnē. Pāris vārdus, ja kāršu pastāstīšu, kur tad mēs braucam tagad tālāk. Tagad ir Iko de los Vinus pilsēta. Tad, kad tur dzīvoja sālas pirmie iedzīvotāji, Guanči, viņi to ielēju sauca par Iko Densis. Nu, un tad Spāņi, kad ieradās, tad viņi nolēma, ka nomainīs drusku nosaukumu, jā, un tad nosauca to pilsētu par Iko. Dodoties staigāt pa Ikodu, kā arī iepriekšējās pilsētās, acīs iekrita viņu skaistie balkoni un durvis. Šis skaistums ir gatavots no kanāriešu priedes, kas skaitās ļoti augstsvērtīgs materiāls. Šis koks ir ļoti stiprs un uguns drošs. Tas atkal atzīvojas pat pēc meža ugunsgrēkiem, kad visi citi augi ir gājuši bojā. Un kāda izskatās pasaulē lielākā kanāriešu priede, 
To jūs redzēsiet kādā no nākamajām sērijām. Bet tagad neliela botānikas stunda no skolotājas zanes. Araukārija. Priedes tādas ļoti, ļoti lielas aug. Indijas lauru koks. Tas nav tas laurs, ko zupā liek. Tas ir dekoratīvs. Viņiem ir tādi biezeli apotni. Vasarā dod labu ēnu. Tāpēc daudzās dienvidzemēs stāda parkos. Oranģās puķes – tas ir strelīcijas, jeb paradīzes putnes. Tā šitas ar tām garām lapām? Tā ir pandēno. Tas ir no Madagaskāras. Atvest savu laiku. Tādi aug Madagaskāra. Viņiem arī tādi kā čiekuri. Ir ziedi. Ziedis izskatās pēc švammes. Pēc tam veidojas čiekuri. Es te parādīšu arī vienu ļoti interesantu palmu. Interesanta vieta. Tad guančiem, Kanārī salu pirmajiem iedzīvotājiem, šī bija tāda kā svēta vieta, kur viņi izpildīja dažādus rituālus. Tad, kad spāņi ienāca, viņi šeit dibināja pilsētu un sāka apbūvi. Tad ap šo te laukumu ir pašas senākās ikoda mājas. Šis te lielais koks, tas ir latviski sauc to par gumīkoku. Tātad fikus dzimtas, kaučku koks jeb gumīkoks. Kas ir interesanti, dažreiz to koku sauc arī par staigājošo koku. Kokam ir vairāk stumbri. Tas ir viens koks ar daudziem stumbriem. Tātad saknes, redzat no augšas, tādas tā kā bārkstiņas, kad sasniedz zemi, veidojās stumbrs. Un tātad daudz to stumbru ir un izskatās, ka tas koks siet uz priekšu. Āfrikas tūpi kodnodiem. Es saku, latviski mēs varam teikt kalnu rozītes. Tas tā kā ziets un pēc tam nokalst. Tuvojās Ziemassvētki, kuru Ziemassvētku zvaigznes zied brīvā dabā mums. Tas ir pūķa koks. Un zinātnieki ikā nebūtu ir izskaitļojuši, ka svēr pūķa koks 70 tonnas. Pūķa koks jau ļoti, ļoti lēnā. Pastāstīšu jākal vienu leģendu. Par pūķa koku ir daudz leģendu. Pastāstīšu vienu no tām leģendām. Leģenda stāsta, ka šajā vietā, kur tagad aug pūķa koks, te agrāk esot dzīvojis ļauns, ļauns pūķis. Ļaunais, ļaunais pūķis pieprasīja, lai guanči viņam ziedo katru gadu pa septiņām jaunavām. Tā tie guanči bija katru gadu ziedojuši, bet vienu gadu viņiem tas apnīk. Domā, septiņas meitenes, tas ir daudz, nedos vairāk pūķim tas meitenes. Guanču puiši bija stipri, drosmīgi, un izdomāja to pūķi nogalināt. Domāts darīts, nogalina pūķi, un sāsta leģenda, ka tajā vietā, kur izlīja pūķi asinis, tur sāka augt šis te pūķa koks, un saka, ka tāpēc sula, kas ir pūķa koka lapās, tā ir sarkanā krāsā, tās ir pūķa asinis. Jā, tad, kad pārlauž lapu, tā sula saskarē ar gaisu oksidējās un iekrāsojās sarkanā krāsā. Pūķa koka, konkrēti ne šī, bet vispār pūķa koka sulu izmantoja arī stradivārijus vijoļu lakai, iekrāsoja to laku. Un tur lejā ir mazi pūķa kociņi. Un tagad ilgi gaidītā vīna degustācija un suvenīru veikals. Vīns, pirmais, kas jums ir ieliec, viņa 
En Grasija, tad tas ir vietējais vīns no Ico de los Vinos ielejas. Un vīno gus čirne saucās listāns. Listāns ir baltais listāns, sarkanais listāns, šis konkrētais būs baltais. Tad listāns ir viena no ejošākajām vīnogu šķirnēm, kuru audzē Tenerifē. Rekur jums būs pagaršošanai uz sausiņa. Sarkanā ir kaktus uz apte. Tumšā ir kakao ar apelsīnu. Kaktus uz apte. Un trešais šitais būs sāļais. Tas ir Almogrote. Tātad mēs rīt brauksim uz Lagumēru. Almogrote nāk no Lagumēru sales. Tā ir tāda līdzīga mērcīte, kā mēs ēdām venecēliešu restorānā Sarkanā. Tikai šai vēl klāt ir malts kāzas siers. Jā, garšīgi. Nu, lūk, nākamais vīns ir ievērības cienīgs. Tas ir sudraba medaļas ieguvēs. En que año fue... Tu līdz pateikšu, kurā gadā? Ah, 2019. gadā, te kur ir emblēmiņa, tātad Francijā, pilsētā Lijonā, starptautiskajā vīnu konkursā, šis te vīns izcīnīja sudraba medāli kā otrs labākais augļainais vīns. Tātad šim konkrētajam ir marakujas garša. Trešais vīns būs īpašs vīns, Malvāzijas vīns. Malvāzijas šķirni atveda uz šeieni Portugāli. Un šī tas šķirni ļoti labi auga un sāka eksportēt pa visu Eiropu Malvāzijas vīnu līdz pat Krievzemei. Un sāka, ka Krievijas čeizarien Katrīna lielā no rīta esot sākus tā, nu, ar tādu glāzīti vai glāzi, ja šī te vīna. Šis vīns ir izturēts mucā, stiprāks un salts. Salts tāpēc, ka vīnogas novāc vēlu, kad vīnogas sāk jau žūt un veidoties šis tie rauziņi jau augļu cukurs. Līdz ar to vīns ir salts. Līdz pat mūsdienām es teiktu tā, ka Malvāzijas vīns ir vīns numur viens. Tā ir tā kā firmas zīme. Ejam uz stiprākiem dzērieniem pie stūras es. Pokito, pokito. Tās ir zāles, tas ir medus rums. Tad Kanārī salās sāka audzēt cukurniedres. Un kur cukurniedres, tur rums. Bet Kanāriešiem stiprie dzērieni ne visai. Viņi atšķēdīja ar īstu medu. Un sanāk medus rums, tās ir zāles. Ja cilvēks ir apaukstējies, Ir krekšķīts vai vīrus nāk virsū, jā, tad ir jāuzdzer medus rums. Banānu liķieris. Kā tad bez banānu liķiera? Pūķa asins. Liķieris, sakanā krāsā, saucās draks. Tātad sālīdzinājumiem tikai jums. Tātad šīs ir fabrikas pūķa esinis. Šis ir paštaisīts. No kaktusiem. Tas ir saldējis ēdienas, teiksim, kā punktiņš uz zī degustācijai. Tas ir banānu krēmliķieris. Jā, jā, jā. Es saku, cik beigasim degustācijai, es saku, cik tāda lelta būs gar zemi. Re, kur ir banāna lapa. Tātad, kad banānas tāds, kad novāc rāžu, otrā gada beigās, tad tas vecais banāns iet bojā. Tas stāds. Nu, lūk, un tās lapas vecās tās ārā nemet. Tās ved uz Santa Krūzu, uz galvas pilsētu. Tur mums atrodās neliela papīra fabrika. Tur tā es ar papīru un arī rotas lietas. Tā kā tev var redzēt auskārus, rokas sprādzītas, krēlītas, tās brūnās bumbiņas. Suvenīra veikalā mēs sapirkāmies, protams, pārsrādzēramos, jo tos mēs arī visu nodegustējām. 
un gribam arī aizvest mājās, lai citi pagaršo visu tos banānu, liķierus un kā šie tas bija? Tas ir medus rums. Medus rums, pūķa koka, asinis un tās mērcītes, tās mērcītes rodītī. Tās mērcītes baigi garšīgās. Mēs viņas ar tajā venecuēliešu restorānā ēdām. Un pa vidu tā viena mērcīte ir ar kazas sieru, ko mēs te degustējām baigi garšīgā uz grauzdiņa. Tiešām bija baigi garšīgā. Un Lotie jau sapirkusi savām draudzenēm ķirzakas. Jo ķirzakas mēs te redzam ikustūra. Tur vēl ir kaktusi liķierīši, tā kā mēs spiežam uz dzeramajiem. Tāds pasmaks tas pirkums. Esam atgriezušies no ekskursijas. Šodien tiešām ir nenormāli karstu dienu. Šodien ir 33-34 grādi. Atbraucam, iebraucam KFC, paņēmām vistiņas, uzēdām šeit uz balkonu, bet ir tiešām tik karsts, ka nevaram neko citu iedomāties, kā darīt. Vēl daļas gāja nedaudz atpūsties pagulēt. Piekus uzsipēs garās un karstās dienas, bet, protams, ar bērniem mēs aiziesim un padžumpīsim basēnos. Tepat jau tos basēnus lejā var redzēt. Protams, vēl pa šo karstumu ir jānojiet pa tām daudzajām trepēm, kas kopā mums ir saskaitījām 76 pakāpieni. Vienā pusē 76, otrā ir 77, kas kopā mums aiziet brokstīs vakariņās, aiziet uz basēniem, ja braucam ar kaut kur. Mums ir ļoti labs kardio treniņš, tā kā bez sporta, protams, mēs šeit arī nedzīvojam. Un tiešām pirmajās dienās, kad uzkāpām augšā, Leldeis teica sāpēja muskuļi. Man bija diezgan liela aizdus, un tagad ir jau tā daudz maz vieglāk. Jau mēs staigājam un vairāk jau gan rizvoja arī to nejūtam. Bet nu, visi nevaram vairs izturēt šo karstumu. Ir jāiet jālec ūdenī un sēdēsim tikai ūdenī, kamēr paliks nedaudz vēsāks un tad aizbrauksim līdz okeānam. Šodien Lote grib sapīt. Āfrikāņu bizītes. Pastīsimies, sanāks mums tas nesanāks, bet patreiz lēcam basēnā.